sans plus tarder, je, je cède la parole à Mme Dalila Irmaran pour nous parler de son expérience avec le réseau Wassila, les, les, les points positifs, les points négatifs, les problèmes qu'ils ont eus, etc. Faites les madame. Merci. la voix de son voix. Moi, je suis une fille de l'indépendance. Donc, pour nous, l'indépendance, c'était la liberté, c'était l'émancipation. Et, et les femmes y ont cru. Les femmes y ont cru. Elles, elles se sont battues tout le temps contre tous les envahisseurs, mais elles se sont battues pendant la guerre. Elles ont payé le prix. Mais après aussi, elles ont continué à, à lutter. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais le 8 mars 1965, euh, les anciennes moudjahidettes et les femmes sont sorties dans la rue. Elles ont revendiqué la suppression de la polygamie, l'égalité dans l'héritage, la suppression du tuteur matrimonial. Vous savez de quoi il s'agit. Tout ça qu'ils sont inscrits dans le code de la famille. Donc c'est une longue lutte. On ne l'a pas découverte à partir de l'année 2000 ou de l'année 1990. C'est une longue lutte. On, on continue. Celles qui nous ont précédés ont commencé. La lutte est longue, c'est-à-dire on ne sait pas jusqu'où on, on ira. Ça fait 50 ans qu'on se bat pour l'égalité des droits. 50 ans qu'on se bat pour l'égalité devant la loi, telle qu'elle est inscrite dans la Constitution. On a une image un petit peu contradictoire de la réalité. D'un côté, on voit plus de 65% de filles à l'université, donc beaucoup plus que des garçons. Elles sont dans des postes dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Elles sont euh, la moitié de, du secteur médical, euh, de l'enseignement, de l'université, euh, dans la magistrature, etc. Mais vous avez l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi C'est que nous sommes des mineurs à vie. Avant 2005, par exemple, une femme pour se marier, elle avait son père et son frère. Maintenant, c'est n'importe quel homme dans la rue qui peut être son tuteur matrimonial. Parce que le tuteur matrimonial est obligatoire. Ça veut dire que vous n'êtes pas une personne adulte vous pouvez décider de votre avenir, de, de votre destin. Vous êtes toujours obligé de faire appel à un homme, même euh, faisant ça, hein, vous le trouvez dans la rue, vous le ramenez, il est votre tuteur matrimonial. Il y a ça. Et beaucoup d'autres inégalités, par exemple, les inégalités devant euh, l'héritage, alors qu'on sait très bien que les femmes travaillent maintenant, même si elles n'ont pas un poste euh, officiel euh, dans la société sur le marché du travail, elles font euh, des gâteaux à la maison, etc. Donc elles apportent un revenu. Or, à la part d'héritage, elle n'a que la moitié. C'est injuste. L'égalité par rapport à, à la tutelle, par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'une femme, elle est enceinte, elle, elle accouche, elle, elle élève des enfants, mais elle n'a pas la, la, la tutelle sur ses enfants. Ils ne lui appartiennent pas. Donc, beaucoup de ces inégalités. Vous savez combien il y a de femmes qui travaillent 19%. 19%. On a l'impression que Claude Denia. Alors, ce n'est pas vrai. Donc, la plupart des femmes, en fait, 80%, sont encore dépendantes financièrement. Et quand on est dépendant financièrement, eh bien, on est dépendant sur les autres plans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu euh, une évolution de la situation des femmes. C'est clair, il y a eu les politiques euh, après l'indépendance, de scolarisation, de santé. On, on l'a vu euh, très bien, il y a eu euh, l'école. Donc, 98% des enfants sont scolarisés, alors qu'ils n'étaient que 25%. En 1954, il y a une grande différence, c'est-à-dire on ne peut pas le, le nier. Il y a eu une baisse de la natalité. Avant, dans les années 60, c'était 7 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 2,3. Donc vous voyez, elles vont à l'école, donc elles font beaucoup moins d'enfants. La population s'est urbanisée. 80% de la, la, la population vit dans les villes maintenant. Alors, cette population euh, urbanisée, elle a accès à l'école, à la santé, à la culture, donc elle a d'autres aspirations. Regardez, parmi la population qui travaille, 65% des femmes qui travaillent ont au moins le niveau secondaire, alors qu'il ne s'agit que de 25% pour les hommes. Seulement 25% des, des hommes ont le niveau secondaire et, et plus. Donc vous voyez, il y a une grande différence. Donc vous ne pouvez pas demander à ces femmes de se contenter, allez, marie-toi, euh, fais des gosses et regarde le, le feuilleton turc. On est passé à autre chose. La société a changé. Regardez, des informations magnifiques qui arrivent tous les 10 ans. Les 10 ans, c'est le recensement général de la population. Et là, vous voyez les changements qui se sont produits dans la société. Moi, j'attends avec impatience, il doit y avoir un recensement là, cette année. C'est les changements qui se sont produits. Vous ne pouvez pas, même, disons, que ce soit euh, l'école, l'emploi, à tous les niveaux, vous avez des changements. Mais il y a aussi l'envers du décor. On commence à en parler, hein, ça, depuis quelques années, on commence à en parler. C'est la violence. La violence, 
elle est dans tous les espaces. Et la violence, elle touche toutes les femmes, qu'elles soient en hijab, en niqab, qu'elles ne portent pas le voile, quel que soit son âge. On a vu des femmes âgées, à Ajaba, violées. Donc vous voyez, c'est cette violence qui est dans tous les espaces, que ce soit à l'école, au lycée, à l'université, dans l'emploi, dans la rue. C'est-à-dire que tous les espaces, on a l'impression qu'on veut faire payer aux femmes leur entrée dans l'espace public. Leur dire, ça, c'est pas ton espace, toi, rentre à la maison. Eh bien non, c'est pas vrai. On ne peut plus les remettre à la maison. Parce que les familles, elles ont besoin de revenus. Elles ont besoin de salaire. Là, c'est fini. C'est-à-dire, la société fait comme si c'était encore la grande famille. T'as T'as les années 40, 50, les années 30, etc. Ça veut dire qu'il y a, il y a le patriarche. Il décide pour tout le monde. Les frères travaillent ensemble. Ils travaillent dans l'agriculture ou l'artisanat. Et la famille, elle retient tous les membres. C'est faux. Maintenant, une femme divorcée, une femme veuve avec des enfants, une fille célibataire qui ne s'est pas mariée, eh bien, elle se retrouve dans la rue. Qui occupe les bidonvilles maintenant Qui occupe les squats dans les immeubles qui ne sont pas terminés Qui occupe les pensions vous savez, les pensions, vous louez un matelas, je ne dis pas une chambre, un matelas, c'est 1000 dinars la nuit, minimum 1000 dinars. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui payent 60-80% de leurs revenus à la de l'hébergement. Donc vous voyez, la situation a complètement changé. Et on fait comme si, non, elle est veuve, elle retourne chez ses parents. Ses parents, ils ne peuvent pas la prendre en charge. C'est terminé. Qui est-ce qui parle des valeurs familiales ou les constantes Il y a un don. Ceux qui ont les moyens, ce sont les classes favorisées qui peuvent parler des valeurs familiales, la perte des valeurs familiales. Ce n'est pas vrai, les autres ne peuvent pas. Parce que quand vous habitez un deux pièces, un trois pièces, que vous avez des gosses, que vous êtes avec votre femme, avec votre, votre mère ou là, ou là, votre père, votre déch, en plus, recevoir votre soeur qui, est, qui a trois ou quatre enfants, ce n'est pas possible. Donc, à chaque fois, on se retrouve devant ce mur ce mur de, de déni, comme si la situation n'avait pas changé. Et le code de la famille, c'est ça. Il fait référence à une famille patriarcale. Regardez, une femme de 70 ans, 50 ans de vie, de mariage, elle a élevé ses enfants, elle est répudiée par son mari. Elle est répudiée par son mari. Où est-ce qu'elle va aller Il peut la mettre dehors, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit, elle n'a droit à rien. Vous l'avez dit, Kamel Koubar, Rbetoum, Kibro. Allez dehors. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a totalement changé, on fait comme si. Alors comment elle réagit la société Elle ne veut rien voir. Ou alors elle réagit par la violence, le harcèlement dans la rue, au travail, dans la famille, la violence domestique dans la, dans, dans la famille. Ou alors par la morale. Les gens ont besoin de quelque chose de concret pour vivre. Parce qu'ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin d'un, d'un, d'un emploi, ils ont un, un, besoin d'un revenu, c'est, c'est, ils n'ont pas besoin de morale. Donc vous voyez, toutes ces difficultés, tous ces, ces changements qui se produisent et on fait comme si. Alors, en 2012, il y a un chiffre qui a échappé aux autorités. Ce chiffre, c'est qu'il y avait à peu près, je ne me souviens plus exactement, c'est qu'il y avait, en 2012, il y avait eu 300 femmes assassinées par des proches. Hein. 300 femmes assassinées. On n'a plus jamais eu de chiffres global, Agda, parce que d'habitude, on nous donne euh, le premier trimestre, il y a eu tant de violences, ou la, euh, la gendarmerie a dit, ou la police a dit, mais jamais un chiffre global. C'est-à-dire à peu près une par jour était assassinée. Et on, par on, le mari, on... pardon, pardon. Par le mari ça Par leur mari, mari, par l'ex-mari, ouais. par le frère, ouais. par le père, par le voisin. Par Tout le monde a droit de violence. C'est ça la, la, la plus grande des, des difficultés. Toutes ces violences que nous voyons, nous voyons, nous, euh, au réseau Wassila. Alors, bon, je vais parler un peu du réseau Wassila. Euh, c'est une association. En 2000, vous vous souvenez, les, les plus grandes violences qu'on venait de vivre, c'était quand même les violences terroristes. Et qu'est-ce qui s'était passé Le viol des femmes, l'enlèvement des femmes, les assassinats, les tueries. Il y a des centaines de femmes, on ne sait pas qu'elles qu'elles sont devenues. Et pourtant, leur famille, elle est là encore. Il y a leurs frères, il y a leurs enfants, il y a leurs sœurs. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces femmes On ne le sait pas. On ne le sait pas. Des milliers. Mais on fait comme si que c'était passé tout ça. On a amnistié tout le monde et on n'en parle plus. Mais cette violence, les années 70, 80, c'était le discours ségrégationniste. Les femmes sont inférieures, les femmes, il faut qu'elles s'habillent comme ça ou pas comme ça. Il faut qu'elles travaillent, il ne faut pas qu'elles travaillent. C'est-à-dire qu'on disait toujours aux femmes, voilà ce qu'il faut faire, ne pas faire. Comme si il y avait une essence, comme si les gens n'avaient pas des besoins, comme si les gens n'avaient pas une situation qu'il fallait défendre dans la société. Or, de ces femmes-là, ces femmes assassinées, violées, enlevées, qui ont été traitées comme du bétail humain, 
on n'en parle plus là, c'est passé dans les pertes et les profits. Mais ça revient, ça revient en bribes, cette, toute cette violence. Parce que, mais elle a la violence hein, symbolique, parce que vous, vous avez qu'à écouter, les, les, lire certains journaux, euh, voir certaines télévisions, les, les discours qui tiennent sur lire les, les femmes. Lire les commentaires sur Facebook. Euh, hein lire les, commentaires. les commentaires sur Facebook, on n'en parle pas. Ça, Donc, vous bien voyez bien comment bien. ils traitent des, des êtres humains. Donc, toute cette violence, elle est encore là. Elle est dans les médias, elle est dans les journaux, elle était à la télévision, elle est dans la rue. Et il y a Jayza sur le marché, où il y a un rassol, il y a un amour de Nisa. Il y a un chef qui a Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, vous êtes. Euh, et encore un Adjouza, j'ai des cheveux blancs. Mais imaginez des jeunes marcher dans la rue, aller à l'université, prendre le bus. Qu'est-ce que ça représente comme tension constante, comment être, comment se tenir, comment être au travail. On a vu des aberrations, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle dit que le fait que les jets me massent ou la mèche Une femme, elle peut travailler dans un bureau avec un homme, rien ou les ou les ou les sur un fils de lit. C'est-à-dire, t'as le La face, c'est horrible. Les aberrations qu'elle on assiste. Non, mais qu'elle soit couchée avec sa femme, mais Oui, oh là là. Bon, ça c'est la vie quotidienne des femmes. Quand on a commencé, nous, notre association en 2000, c'était, on sortait de avec le, le terrorisme, les enlèvements, etc. Mais on s'est dit, on va parler de toutes les violences. Les violences à dos, mais ça, on va parler aussi des violences dans la famille, parce que vous avez des violences dans l'espace public, mais les plus grandes violences, c'est à l'intérieur de la famille. C'est les proches, c'est-à-dire ceux qui, en principe, doivent être aimants, affectueux, qui doivent protéger. Ce sont eux qui sont les, les, les plus violents. Je ne vais pas vous donner le chiffre, ce n'est pas la peine, mais depuis 17 ans, on a eu des milliers et des milliers d'appels au niveau du, du centre d'écoute téléphonique. Des milliers d'appels. C'est cette violence constante mais dont on ne parle pas. Même les femmes, elles ont honte d'en parler. Mais ce qu'elle mange, elle elle est médecin légiste et son mari la tabasse. Elle, elle vient avec un homme. Professeur à la fac. Elle est procureure de la République. Elle est avocate. Son mari lui dit Elle a pas de fédéral, elle a les dossiers des poubelles. Toute cette violence, les catégories vulnérables, c'est celles qui n'ont pas de droit. C'est pour ça que nous, on se tient toujours au droit. On dit c'est le droit est le plus important. Mais ça a le droit tout seul. Le droit est son application. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, l'État, il faisait des lois. La Constitution, elle est très belle. Est-ce qu'il y a égalité entre les citoyennes et les citoyens Il n'y a pas d'égalité. La loi contre les violences faites aux femmes, elle est de 2015, on s'est battu pour ça. Oui, je dis en en tête de la loi. Si la femme, elle pardonne, la, la plainte tombe. Oui, mais on sait très bien que la femme va pardonner. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas de soutien. Elle n'a pas où aller. Elle a des enfants. Ce n'est pas la première fois qu'elle va pardonner, mais elle va continuer à pardonner. Donc, si l'État met ça en en tête, ça veut dire que c'est une pression supplémentaire. L'État lui dit, euh, ils vont mettre sur pardon, bah, allez. Mm. Sans compter euh, quand si elle va au commissariat, qu'elle dépose une plainte, oh là là, c'est un, c'est un gros problème. Chacun essaye de la dissuader. Donc vous voyez, ça, c'est la réalité de tous les jours. C'est la, la, la situation concrète. Mais on se dit, pour, pour essayer de voir plus loin, parce que nous, c'est une nécessité vitale, c'est l'égalité devant la loi, c'est l'égalité de tous les citoyens devant la loi, c'est un état de droit. Ça veut dire qu'un état qui rend des comptes sur ses, ce qu'il fait. Ce n'est pas uniquement il décide pour, pour nous tous, c'est que tous les citoyens ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont le droit de décision pour toutes les décisions, pour ce qui se passe à la PN, etc. C'est vrai, il euh, y a eu l'histoire des quotas et les femmes, 30% au Parlement. Mais est-ce que la, le Parlement est représentatif de la population c'est vrai, il y a 30% de femmes. Et alors On ne parle rien que des femmes. Le, le Parlement n'est pas représentatif. Comment vous pouvez euh, euh, compter sur lui ou là Donc vous voyez, un état de droit. On ne peut pas demander la citoyenneté si on ne demande pas la citoyenneté pour tout le monde. C'est-à-dire, si vous êtes un homme et vous vous contentez de dire euh, « Oui, ça ne fait rien, le code de la famille, euh, ça ne fait rien. » Il protège la famille. Ce n'est pas vrai, il ne protège pas la famille. Il détruit les familles. Il détruit les familles. Parce que cette inégalité fondamentale, c'est ça qui donne le pouvoir de violence, qui accentue toutes les différenciations au sein de la société. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu en plus, nous, maintenant, ces, ces derniers temps Parce que nous, on a vécu euh, dans l'euphorie de l'indépendance, que la situation allait devenir euh, magnifique, qu'on allait s'en sortir, qu'on allait devenir comme euh, l'Italie ou l'Espagne. Donc, les jeux sont faits. 
On sait très bien où est-ce qu'on est. On sait très bien où on est. On est. Et même la souveraineté politique, elle est comme ça. C'est-à-dire même l'État n'est pas vraiment assis sur, de, sur ses bases. C'est-à-dire peut-être qu'il n'est même pas capable de protéger sa population. Or, qu'est-ce qui fait la puissance d'un État, la puissance d'une société C'est quand tout le monde a le sentiment de partager un destin commun. Quand tout le monde a, a le sentiment de euh, défendre des principes justes. Parce qu'il n'y a que la justice. Il n'y a qu'un État qui est juste et qui défend les catégories les plus vulnérables, qui peut être légitime et qui peut être accepté par la population. Sinon, il ne représente rien du tout, il ne représente que des clans, il ne représente que des intérêts. Voilà, merci. Soukran, merci, madame Daylam et Ammar. Donc, je vais essayer, de, en deux mots, c'est-à-dire en deux phrases résumées. Donc, ce qui m'appelait, nous vivons une sorte de modernité, de pseudo-modernité, ou là, d'une modernité souhaitée mais non assumée. On souhaite être moderne, mais on n'assume pas. On n'assume pas la modernité. Voilà. Donc, Eden, n'est-ce pas, Majel, t'as dit le S.I. là, ou t'as les quatre, à vous la parole. C'est M. Arnaud Chamel. Oui. Je suis ingénieur. Donc, euh, je souhaiterais savoir, euh, par rapport à votre pensée, euh, est-ce que vous pensez qu'est-ce qui a empêché d'atteindre le, le, les objectifs hein, Vous dites que vous avez demandé depuis 1965, donc, l'attente vraiment d'être égal d'avoir ces droits par rapport à nous. Et à ce moment-là, avec toute la modernité qu'on vit, on n'arrive pas à faire ça. Ces objectifs. Qu'est-ce qu'il y a D'accord. Un échec de l'Union, le combat de la lutte, il y a, comment on peut dire, il y a une époque. Il y a une série de séries d'Afkar. Le même l'Afkar d'Afrique, tout le monde, il y a une série de séries d'Afkar. Il y a une série de séries d'Afkar. Vous savez que la, la première association de femmes, Jazair, elle a été créée en 1947. Hein? C'est l'association des femmes musulmanes algériennes euh, et qui a été dirigée par Mamia Chantouf. Déjà à cette époque, elle se battait pour l'idée de l'indépendance, mais aussi pour les droits, pour le travail, pour l'école, etc. Donc c'est un long combat, mais on ne l'a pas inventé comme ça. Maintenant, elle est la, la personne qui a dit à propos de pourquoi depuis 50 ans on n'a pas réussi. Et c'est l'échec de toute la société. Ce n'est pas notre échec à nous, Balk. C'est l'échec de toute la société. Regardez, jusqu'aux années 80, il y avait encore un, un espoir de s'en sortir. Mais il ne faut pas euh, regarder uniquement la situation de l'Algérie. Il faut voir aussi... Euh, au, au, au niveau géopolitique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, fin 80 C'est la chute de l'URSS. Ça veut dire que les États-Unis ont la main sur tout le monde, sur le tous monde. les pays, et avec l'Arabie saoudite qui va commencer à envoyer ses livres, les textes les plus rétrogrades religieux, ils vont arriver. Les années 80, Neskanouyahoul 
palais de la culture. Il y avait une foule monstre parce qu'il y avait une, une exposition dans les livres religieux. Enfin, quand est relou, hein, pour se moquer, il y a comme si c'était la Bamka, parce que c'était les livres amenés par euh, l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, il y a eu un travail, vous non, savez, bah, madame, pour, pour vous changer. Vous ils, ont, ils ont fait plus que ça. Ils ont déplacé le Beb, le Kaaba. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Ils l'ont exposé. Mais non, mais qu'à Disneyland, Yahko, Yahko, voilà. C'est les grands hôtels, c'est les grandes avenues. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'histoire. C'est eux qui, à partir de quel moment, l'histoire, c'est à partir du moment où l'Arabie Saoudite a décidé que c'était elle qui représentait l'islam. Et là, on a eu les prédicateurs, on a eu les cassettes, je sais pas quoi, les livres, le kitabat et tout ça. Les livres, les kitabat, tout ça. Donc, quand vous dites que les, les, les femmes, elles sont contre, euh, elles sont aussi dans, elles, 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 elles sont d'accord avec la situation de fériorité. Mais bien sûr, quand vous naissez et quand vous grandissez, on vous met dans la tête à chaque fois, une tête flamme, 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 eh bien, vous êtes d'accord parce que vous voyez autour de vous, tout le monde dit la même chose. Ce qui est pire, c'est que Hnaya, euh, l'idéologie dominante, elle est rentrée dans une, vraiment une bigoterie euh, incroyable. Et entre le discours officiel et la réalité, il y a quelqu'un qui nous disait, qui était dans les importations, il nous disait que les importations d'alcool, elles ont été multipliées par 10. Ouais. Mm -hmm. Alors, vous voyez, entre les discours... Et la réalité, ça n'a ça rien à voir. Donc, quelqu'un de disait aussi les, les femmes l'honneur. Pourquoi vous voulez mettre sur les femmes l'honneur Voilà. Moi, je veux être juste une citoyenne qui élève mes enfants, mes petits enfants, euh, mes petits problèmes. Tout le monde est responsable de l'honneur. Moi, par contre, si on doit mettre l'honneur quelque part dans d'une société ou là d'un pays, c'est une société qui est capable de créer d'être autonome, de se suffire à elle-même, d'avoir des créations scientifiques, culturelles, de prendre en charge correctement ces catégories les plus fragiles, c'est-à-dire les handicapés, les malades, etc. C'est pas dans la femme où la, elle doit être comme ça, où elle doit être... Non, c'est pas ça. C'est une société qui est capable d'apporter à sa population un mieux-être. Je dis pas un bien-être, je dis un mieux-être. Quand on ne se sent pas insulté, quand on voit les bidonvilles, ou quand on ne se sent pas insulté, quand on voit des gens, des, des femmes avec des enfants dans la rue. Elle dit, il y a il a eu la famille, patati, les constantes nationales, quand vous voyez une femme avec des enfants dans la rue. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un État, un État, mais un État solide, qui protège les catégories les plus vulnérables. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on n'a plus à, avec le, le discours ronflant, ah, on est les plus beaux, on est les meilleurs, on est les plus musulmans que les autres, etc. Je crois qu'il faut arrêter ce discours-là. C'est fini. Voyons notre réalité. Essayons de régler des problèmes. Et là, on ne peut régler nos problèmes, c'est-à-dire arriver à quelque chose d'autre, que si on utilise toutes nos intelligences, toutes nos capacités, toutes nos ressources, les femmes, les hommes, les grands, les vieux, les blancs, les tous. Oui. 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 La Tunisie, depuis 1956, il y a ce qui est en train de se faire. بلد لا ينافق في الحداثة احنا تعامل سياسي تاعنا مع الحداثة تعامل منافق إيبوكريت احنا منافقين سياسيا منافقين سياسيين بالمعنى السياسي تونس بورقي با ماشي منافق سياسي لما حسم حسم قال المرأة أطوى حقوقها ما كانش اللي تعدد من 56 كي كانت الثورة الجزائرية ما زالت الجزائر تكافح باش تخرج فرنسا تونس كانت حسمت في الأمور هذه اللي سياسي ما كانش اللعب بورقي با قال لهم حبي قرادين يروح الجامع اليهودي يروح لشنو غا تاعو يقرا دينو، المسيحي يروح لكنيسته يقرا دينو، المسلم يروح للمسجد يقرا الدين، المدرسة لا تدرس الدين. المدرسة تدرس العلم والمعرفة. هذا بورقيبة في 56 لما احنا كنا نضحكوا عليهم ونقولوا عليهم سفنجة فوق سفنجة ونضحكوا على تونس، تونس كانت حسمة أمورها، إلي تي ديجا سوغ لي غاي، سيتي أن بيي كي تي ديجا سوغ لي غاي، احنا كنا مازلنا نحكيو في 
je crois que on peut pas comparer avec les classes L'Algérie, elle a été complètement détruite par la colonisation. L'Égypte, elle a conservé ses structures sociales. C'était juste un protectorat, c'était juste le, le bey qui était remplacé. L'Algérie, elle a été détruite, c'est-à-dire dans ses fondements, dans ses racines, dans sa culture, dans sa langue et tout ça. Donc on ne peut pas euh, comparer. Mais on avait les, les, les moyens d'avancer. On avait les moyens d'avancer. On avait euh, une idéologie de justice. Vraiment, c'était ça, c'était l'émancipation, la liberté pour tout le monde, l'émancipation, l'égalité. Par exemple, nous, on ne peut pas utiliser ou sinon, tu vois, ça, ils peuvent utiliser le tourisme. Non, on ne peut pas utiliser le tourisme. On ne voit pas les Algériens en train de servir les étrangers. Parce que pour nous, c'est l'égalité. On n'a pas à servir les autres. Là, euh, euh. Mais. Actuellement, on est arrivé à un autre stade, mais c'est le déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas passer le cap. On fait comme si. C'est-à-dire qu'on se cache les yeux, euh, euh, etc. Mais on ne peut pas avancer. On se voit la face. On ne peut pas avancer. On est dans, devant le mur maintenant. Soit on reconnaît qu'il faut changer les choses, il faut changer les structures de pouvoir, il faut avoir un parlement représentatif, il faut des gens, une école qui soit une école et non pas un, un truc de, de formatage des esprits euh, euh, à répéter ce que dit le maître, etc. À tous les niveaux. Parce que euh, c'est avec l'image toujours qu'on veut donner entre les discours la loi qui, euh, qui est publiée, etc. On signe des conventions, mais on fait des réserves pour ne pas les appliquer. C'est-à-dire qu'on peut donner toutes les garanties à l'étranger, aux ONG, etc. Tout va très bien. Mais l'application réelle, concrète, elle ne concerne pas les Algériens. C'est ça qui est le, 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 le plus grave. Cette idée de citoyenneté, allez, on ne va pas parler de gagne. La citoyenneté, allez, vous êtes citoyen, je suis citoyen. On va demander des comptes, que l'État rende des comptes, que les institutions rendent des comptes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites c'est ça notre rôle, c'est ça notre, euh, notre mission. C'est ça notre mission. Or, si euh, la moitié de la société, elle s'arrange du code de la famille, euh, du statut de mineur, c'est comme si on acceptait, la... c'est-à-dire comme euh, euh, les lois racistes. Mmh. On peut très bien vivre avec des lois racistes, c'est-à-dire il y a les blancs et il y a les noirs. On peut comparer la situation pour les femmes. C'est comme ça. Malgré tout ce que vous pouvez dire, malgré n'importe quelle position, sociale qu'elle peut avoir dans, la, dans, dans une institution. Elle peut être présidente de la cour. Hein, il y a eu des présidentes de cour. Mmh. Mais elle est soumise au code de la famille, à son statut de mineur. Oui, C'est-à-dire que euh, tant qu'on ne se rend pas compte que défendre, revendiquer l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour une catégorie. C'est le cas uniquement chez nous. C'est le cas dans le monde entier, c'est-à-dire on ne finit pas de dire euh, oui. la domination de l'homme par la femme, elle existe dans le monde entier. Oui. C'est le système le mieux partagé par euh, tous les pays oui. du monde. Oui. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe par exemple en France, euh, avec le, les derniers événements, euh, avec le mouvement MeToo, ce qu'on appelle le dénoncement fort, et ainsi de suite. C'est-à-dire la remise en cause, une question normalement qui doit être. Euh, Généralement, la question du harcèlement, la question de violence et tout, ce sont des questions qui rassemblent. Ce n'est pas comme la question de l'égalité des sexes. Ça veut dire, dans un mouvement pareil, il y a, de, il y a la convergence de beaucoup de tendances, si vous voulez. Ça veut dire, euh, qui partagent, euh, qui disent non aux violences faites aux femmes, non au harcèlement, et ainsi de suite. Mais vous avez vu, par exemple, dans la tribune du monde, les 100 signataires notamment les grandes actrices et tout, qui ont dénoncé la campagne et qui dénonçaient l'harcèlement sexuel. Quand il s'est agi de personnalités, de ouais. cinéma, de gens connus, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est partagé dans le monde entier. Concernant l'Algérie, je pense qu'on est dans une ça dire, société où il y a plein de contradictions dans toutes les sociétés. Ça dire, on ne peut pas dire uniquement qu'on est dans un recul énorme. Il y a des périodes d'avancée, il y a des périodes de les femmes sont partout dans tous les domaines, dans les luttes, elles sont en avant-garde. Ça veut dire qu'à voir les luttes concrètes d'aujourd'hui, les médecins, les enseignants, c'est les femmes qui sont en avant-garde. C'est elles qui affrontent la police, c'est elles qui se battent, c'est elles qui sont qui ont plus de combativité. Elles sont majoritaires, donc elles sont là, elles sont présentes et on ne peut pas dire le contraire. 
concernant les lois, il y a eu des mobilisations, il y a eu des avancées, même si ça reste vraiment insuffisant. Mais quand même, il y a eu des avancées grâce aux mobilisations et grâce à une réalité objective qui est celle de la présence de, des femmes dans les milieux du travail, à l'université, à l'école. Euh, par rapport à, à la faillite, elle n'est pas uniquement à la faillite, elle n'est pas due uniquement aux conservateurs, aussi c'est un business, ainsi de suite. Au niveau des mentalités, la polémique sur les propos de Naïm Salhi, c'est-à-dire on se retourne toujours sur ses histoires, sur son passé, l'illégitimité de son pays, je ne sais pas quoi. Ça veut dire ça démontre un élu dans le Parlement qui s'est mis à, à insulter la, euh, cette femme, ça veut dire euh, euh, avec des, des propos vraiment appelants oui, oui, oui. à la télévision, la même, la même chose. Et ça vient de la part de qui De la part des démocrates. Je suis d'accord avec vous. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, on a parlé au départ de toutes ces contradictions, mais moi, ce qui des fois me désole, c'est qu'on voit dans la presse des événements qui sont montés en épingle uniquement pour parasiter l'espace public. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des problèmes de fond qui se posent, on va parler de aider cette députée qui a dit je ne sais pas quoi, elle peut dire ce qu'elle veut, on s'en fout. C'est ça, c'est-à-dire qu'on perd, euh, perd l'essentiel pour ne retenir que des détails, que des petites choses. Il me semble que ce qu'on doit euh, débattre, c'est des problèmes de, de, de fond, c'est-à-dire le rôle de, des médias, ça c'est essentiel. On voit comment euh, le, 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 les médias ont, ont, ont détruit la capacité euh, critique d'une grande partie de la société, c'est vrai. Euh, les gens ne sont, sont là qu'à répondre avec des, avec des clichés, avec des stéréotypes. C'est-à-dire, où est l'esprit critique euh, Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à l'école, on ne développe pas l'esprit critique de l'enfant. Moi, je vois mes petits-enfants, mais l'esprit critique, oui, les, ils n'aiment pas la lecture, par exemple. Alors qu'on sait très bien que ce sont les livres qui ouvrent au monde. C'est les livres, tous les livres, quels qu'ils soient. Donc, vous avez peut-être raison hein, sur des, des points que vous avez dit. Vous, euh, si vous les dites, c'est que vous les sentez comme ça. Mais moi, moi je vous dis, qu'est-ce qu'on peut partager comme principe C'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'on est contre la violence, contre les catégories vulnérables Est-ce qu'on est, qu est euh, pour l'égalité L'égalité, ce n'est pas quelque chose de formel. L'égalité, c'est vous avez droit à postuler pour tel poste, et eh bien vous avez droit. Je ne sais pas, je, je dis peut-être tout à l'heure, par exemple, on nous sort à chaque fois, ah, les femmes euh, ici en Algérie, c'est mieux que dans les pays développés, parce qu'ici, on a l'égalité de salaire. C'est vrai, on a l'égalité de salaire au recrutement, mais après c'est fini. Après, les hommes vont grimper. Ils vont être promus, ils vont connaître des, des promotions, et les femmes, elles vont stagner. J'ai travaillé un peu sur les, les ingénieurs euh, des pétroles, et vous voyez que toutes ces personnes, ces filles, qui ont été formées dans les pétroles euh, pour travailler sur le terrain, elles sont dirigées vers, euh, vers les bureaux. Vers les bureaux, à la limite, je suis à l'informatique, etc. Mais alors qu'elles ont mis toutes leur, leurs études, leur énergie, c'est pas rien de travailler sur les pétroles, dans, dans tout ce qui concerne ce, ce domaine-là. C'est un secteur moderne, c'est un secteur très important pour l'Algérie, et bien on les dirige vers les bureaux. Donc vous voyez, c'est ça qui est important à, à débattre. Maintenant, à propos de la religion, je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que ce n'est pas ma spécialité. Par contre, moi je pense que si on est musulman, on n'est pas musulman, là c'est autre chose. Mais si on est pour la justice, si on est pour la justice, si on est pour le respect de l'être humain, quel qu'il soit, il faut qu'on se dise, cette loi, elle pose problème. Comment on va faire pour essayer de trouver des solutions On a beaucoup travaillé, par exemple, sur les mères célibataires. Les mères célibataires, c'est une réalité. C'est une réalité. Elles sont là et les enfants sont là. Seulement, c'est quoi La société, c'est « Ouh là là, les mères célibataires, les enfants, t'as la Vous savez combien ils sont 4 000 ou la 5 000 sur 1 million de naissances chaque année. C'est rien du tout. Cette petite poignée d'êtres humains, de bébés, c'est même d'hommes comme vous le faites. C'est incroyable. Comment ces femmes sont rejetées Comment ces femmes, on, on leur dit « Ah oui, on, on va vous faire un, euh, une aide euh, par l'APC, etc. » Mais, mais ce n'est pas vrai. Le texte n'est pas applicable. Vous savez que les femmes divorcées, certaines n'arrivaient pas à obtenir la pension alimentaire des enfants. Ce n'est pas « tahom hein, », c'est les enfants. C'est-à-dire il faut les nourrir, il faut les, les vêtir, il faut les envoyer à l'école, etc. Il y a une loi, très bien, 2015, qui a créé le fonds de pension alimentaire. 
Nous, on l'a dit, c'est très, très bien. Ça fait deux ans. On n'a pas encore vu le résultat. Ils ont pris, je crois, une ou deux wilaya pilotes, mais Alger, il n'y a rien encore. Dans beaucoup de wilayas, il n'y a absolument rien. Sans vous parler de tout ce qui s'était passé, des débats qui s'étaient passés avant la promulgation de la loi, avant le vote de la loi. C'était les femmes pour divorcer, elles vont en profiter pour se faire entretenir, c'est pour les mères célibataires, des aberrations, des aberrations. Mais dire que ce fonds de pension qui concerne la, les, les enfants, la pension alimentaire, les enfants, mais euh, ça ne fait rien.